，李轩，李轩，给你介绍一下，朱组长的朋友，知名画家田修竹，著名的，认识。哦，田老师，他他就是这种风格，特别冷。没事儿，你你喝喝，好好好。你要是觉得不行，我再给你加点奶。谢谢，啊，我都通关了。怪不得，都有闲工夫做其他事儿了。小主哥，我们要开始忙了，你要不先回去？哦，行，那我一会儿几点来接你啊？不用。你是陪我出来的，阿姨还等着我们呢。对哦，那你五点过来吧。好，那我先走了。那、嗯、坐，不打扰你们工作了。哎，哎，田老师，您不吃了？哦、啊、哦，不吃了，不吃了。谢谢你的好意，谢谢。我先走了啊。啊，您就这么走了？啊。啊，我我我送你，我送你，我送你。哎，你的朋友你也送一下，走。就真的不在乎了？警告你啊！少教训我，拿枪拿吊的。事业问题你是高手，我就不帮倒忙了。但是感情的问题，说实话，太幼稚了。当初是你把弟妹赶走的，一次不行还来第二次，怎么伤人怎么来。你怎么就知道他不能在你身边陪着你呢？你这么自私的把他赶走，你有问过他的想法吗？那你现在一个人在这生闷气，那你怎么不去问问他，到底有没有跟那个画家在一块儿？我问他，嗯，你让我问他这些，怎么问？哎，你太偏执了。你要说从小到大，我是绝对不会从你身上学的东西，那就是对待女人的方式。哎，女人是这个世界上最娇贵的花，有一点点风吹草动，就会影响她们的色泽。香气，所以他们的心绪熬得可比男人快得多了。你怎么那么恶心啊？别跳了！你要知道，你当初没有给任何人机会，你只为自己做选择。所以你不知道那段时间别人是怎么度过的。我不知道他还爱不爱。但有一点我知道，如果你现在有什么目标的话，他会是全世界最不计代价，你是最有能力能帮到你的人。感情又不是电脑，只懂零和一，你该成熟点。